。临江仙中白鹿和曾舜晞的首次造型揭秘，让粉丝们兴奋的谈论。最近，随着路透社公布了白鹿和曾舜晞这对备受期待的电视剧《临江仙》主演的照片，娱乐圈兴奋不已。这些照片捕捉到了演员们完整的妆容，点燃了粉丝和观众的热情，使得这部剧在还未播出之前就成为了焦点。白鹿和曾舜晞都因其非凡的美貌和优雅风度而著名，他们对角色的精心塑造为这部剧增加了一层期待。白鹿和曾舜晞在《临江仙》中的泄露照片，在各种社交媒体平台上引发了广泛的讨论。白鹿以她清新细腻的气质和详尽的面部特征，几乎完美的体现了故事中的女主角。另一方面，曾舜晞展现了一个英俊而不羁的男主角形象，她表情丰富的眼睛和令人信服的存在感，描绘出一个迷人的角色。二人展示的视觉吸引力和角色深度，提高了粉丝对该系列首映的期望。然而，吸引人的不仅仅是他们的外貌，主角们详细的背景故事和服装设计也引起了极大的关注。《临江仙》背景设定在古代，承诺提供一个丰富的叙述，包括错综复杂的角色弧线和情感旅程。泄露的照片暗示了制作团队对真实性和细节的承诺。服装和道具准确反映了角色的地位和个性，这种对细节的细心关注增强了粉丝对系列视觉呈现的热情和期待。此外，白鹿和曾舜晞在拍摄期间的化学反应和关系成为了粉丝热议的话题。发布的剧照展示了演员之间自然而引人入胜的动态，表明了深厚的友谊和相互尊重。他们既温柔又合作的互动，暗示了深刻的叙事化学反应。这肯定会增强系列内的叙事和角色发展。这种视觉吸引力、角色深度和演员协同作用的结合，显著增强了围绕《临江仙》的吸引力和期待。这些照片的泄露不仅凸显了白鹿和曾舜晞各自的魅力，也强调了该系列对角色描绘、服装设计和演员合作的质量承诺。随着制作的进展和更多宣传材料的发布，《临江仙》预计将吸引广泛的观众。粉丝们正急切地等待着见证白鹿和曾舜晞将魔法带到他们的屏幕上，以及该系列承诺的丰富叙事和美学壮观。《临江仙》正形成为一个将获得广泛关注和喜爱的电视事件，让我们都期待这个系列将提供的人表演和视觉盛宴。电视剧推荐，网友推荐， 2023年度十佳国产电视剧，你都追过哪几部？在电视剧领域的动态景观中。网友们对2023年国产十大电视剧的推荐提供了一瞥，展示了观众的口味和偏好。在这些推荐中，《送风少年二》以七点九的评分脱颖而出，表明观众的满意度相当高。作为密切关注娱乐行业发展的人，我发现分析这部特定电视剧成功的因素非常有趣。《送风少年二》似乎为观众提供了一个沉浸式的旅程，穿越古代历史的史诗背景。捕捉了一个逝去时代的精髓。历史剧的吸引力在于，他们能够将观众带入不同的时期，让他们目睹过去文明的阴谋、冲突和胜利。这部剧设定在宋朝丰富多彩的背景下，承诺呈现一个充满文化真实性和视觉壮丽的引人入胜的叙事。张新成和周雨彤作为主演的选角，进一步增强了《送风少年二》的吸引力。一支才华横溢的演员阵容，可以赋予角色生命。为他们注入深度、情感和细微差别。张新成和周雨彤的表演可能有助于观众对故事的投入，因为他们以技巧和信念驾驭着各自角色的复杂性。该剧的一个方面似乎与观众产生共鸣，就是宋尔之角色极其独特的幽默风格。提到定制冷笑话，表明他的角色为叙事增添了一层机智和轻松感，在戏剧和紧张之间提供了喜剧解脱的时刻。对宋尔之的怀念。甚至在他的角色去世后，表明了他在观众和故事中其他角色心中留下的持久印象。对《送风少年二》第一集的评论突出了他强劲的开局，以紧密编织的情节和快节奏为特点。宁灵哥、陆南山和七斋等角色之间错综复杂的关系被描述为复杂而令人困惑，表明了一系列引人入胜的人际关系和内部动态，吸引了观众的注意力。令人兴奋和引人入胜的情节，承诺为后续集创造了舞台，让观众渴望深入了解不断展开的叙事。
作为一名欣赏精心打造的叙事和沉浸式世界构建的观众，《送风少年二》似乎是一部值得探索的系列。它的历史剧情、引人入胜的角色和引人入胜的情节线混合，有潜力提供数小时的娱乐和情感共鸣。此外，网友们的积极反馈证明了其质量和吸引力，进一步激发了我的好奇心，并促使我将其添加到观看列表中。此外，《宋代青年志二》的成功凸显了电视剧领域内历史剧的持久流行。虽然该系列将观众带回了遥远的时代，但它也与当代观众产生共鸣，探索了爱情、背叛、忠诚和野心等永恒主题。通过将过去的事件与当今的经历相对比，历史剧具有引发反思、培养对人性更深刻理解的力量。此外，该系列的积极接受也表明了观众日益成熟，以及他们对高品质制作价值和叙事的欣赏。在一个充斥着娱乐选择的时代，观众在选择上变得越来越挑剔，倾向于选择那些提供实质性、真实性和情感共鸣的叙事。《宋代青年志二》似乎符合这些标准，提供了一个引人入胜的电影体验，给人留下了深刻的印象。该系列的受欢迎程度还反映了中国电视的全球吸引力以及其超越文化界限的能力。随着世界各地的观众寻找多样化和文化丰富的内容，《宋代青年志二》等作品充当了中国文化的大使，邀请观众探索其历史、传统和价值观。在全球化时代，电视已经成为跨文化交流的强大媒介，促进了不同背景的人们之间的相互理解和欣赏。此外，《宋代青年志二》的成功也表明了电视消费格局的演变，表现为流媒体平台和数字分销渠道的兴起。随着观众越来越多地转向在线流媒体服务来满足他们的娱乐需求，传统的准入障碍已被拆除，使得各种各样的内容能够触达全球观众。流媒体平台提供的便利性和可访问性已经使娱乐行业民主化，为小众流派和新兴人才提供了发展机会。总之，将《宋代青年志二》推荐为2023年国内十大电视剧之一，不仅凸显了其艺术价值和叙事能力，还反映了塑造娱乐格局的更广泛趋势。随着观众继续寻找引人入胜的叙事、文化沉浸和创新制作技术，《宋代青年志二》等系列作品有望在全球观众中留下深远的影响。通过庆祝过去并与当下产生共鸣，该系列展示了电视教育。娱乐和启发跨代观众的转化力量。观后感，在看到表白那一幕时，我不禁泪如雨下。这让我想起了村上春树的一句话：“我对你表白，并不是要求我们必须在一起，只是希望以后在你人生遇到低谷时，不要灰心，因为至少曾经有人被你的魅力所吸引，曾经是，以后也会是。”总之，《送风少年二》被推荐为2023年国产十大电视剧之一。反映了他以史诗般的范围、引人入胜的角色和引人入胜的叙事能力，吸引观众的能力。作为一个重视创新和发人深省的娱乐的人，我期待体验这部剧所提供的文化丰富性和叙事深度。